நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆரியன் திராவிடம் பிச்சுக்கிட்டு போயிடுவான் இதில் இன்னொரு விஷயம் விடயம் வேற பார்ப்பான் பார்ப்பான்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஆளுமையில் இருக்கக்கூடிய தெலுங்கர்கள் அதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பிராமணர்கள் கிடையாது இங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா வரலாற்றில் விசயநகர பேரரசு இருக்கும் போ இருக்கும் காலத்தில் வந்து பார்ப்பான் தமிழ்குடி அதை ஒன்றும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க பார்ப்பான் என்பவன் வேறு பிராமணர் என்பவர் வேறு பிராமணன் தான் வட வட இந்தியாவிலேருந்து வரணவன் பார்ப்பாங்கிறது தமிழ்குடி அதில் அவனோட வேலை என்ன பார்த்து எழுதுறது இந்த ஓலைச்சுவடி எழுதுறது இதெல்லாம் வந்து பறை இரணத்திலிருந்து வந்தவன் தான் பார்ப்பானும் இவன் என்ன பண்ணிட்டான் இவங்கெல்லாம் அறிவியல் கொஞ்சம் சிறந்தவர்களாக இருப்பாங்க நம்ம குடியில் விசயநகர பேரரசு இருக்கும்போது இவங்க மாதிரி ஆட்கள் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கும் இந்த கணக்கு எழுதுறது முக்கியமான வேலையில் இருக்கிறது அரசர் ஏதாவது சொன்னால் வந்து இவங்க தான் இந்த எப்படி சொல்கிறது அட்மின் அட்மினில் வேலை செய்கிற மாதிரி இவங்க தான் இருப்பாங்க இது என்ன ஆச்சுன்னா எப்போ வெள்ளக்காரம் வந்தானோ இவங்க எல்லாத்தையும் அந்த மன்னர்கள் எல்லாத்தையும் அழிக்க ஆரம்பித்தான் இல்லையா அப்போ அறிவில் சிறந்து விளங்கிய பார்ப்பான்கள்லாம் வந்து வெள்ளக்காரனுக்கு முக்கியமானவனாக போயிட்டான் படிப்பு இருந்ததால் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா பார்ப்பா வந்து தெலுங்கர்களுக்கு வந்து இது பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு தெலுங்கர்கள்கிட்ட வேலை செய்த பார்ப்பான் வெள்ளக்காரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பார்ப்பான் மேலே போயிட்டு தெலுங்கர்களுக்கு உத்தரவு போட ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த வன்மத்தை வச்சு தான் இங்கே என்ன நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒட்டு மொத்தமாக பார்ப்பான் பார்ப்பான வெளியே வரட்டு பார்ப்பா நமக்கு தேவையில்லை உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடிக்குள்ளே தான் நமக்கு சண்டையை மூட்டி விட்டுருக்காங்க இவங்க பார்ப்பான் அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ் குடி இவங்கள வந்து பார்ப்பான் மேலே போய் இவங்க பார்ப்பானோட ஆதிக்கம் வந்து தெலுங்கர் மீது வை வந்ததுனால் பார்ப்பானை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் பார்ப்பானை துரத்த வேண்டும் நம்ம ராமசாமி நாயகர்லாம் சொன்னார்ல பாம்பர் பாம்பை பார்க்கறது பாம்பையும் பாப்பானையும் பார்த்தா பாப்பானை தான் முதல்ல அடிக்கணும் அந்த அதில் அதுக்கு காரணம்லாம் இந்த வன்மம் தான் இதெல்லாம் வரலாறு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் வரலாறு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் எல்லாமே திட்டமிட்டு பண்ணுறாங்கங்க தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே ஆதி தமிழர் நம்ம ஆனால் அருந்ததியர் தெலுங்கர்கள் வந்து அவங்க இடத்துல இருந்து கூட்டு வந்தவங்க தான் அருந்ததியர் அவங்களோட வேலை மலத்தை அழுவது நான் தயவுசெய்து தொழிலை பற்றி பேசுகிறேன் என்று தப்பாக நினச்சிக்க வேணாம் இதை நான் எதற்கு தமிழர்கள் இடத்துல சொல்கிறேன் அப்படின்னா தமிழர்களுடைய குடியில் மலத்தை அழுவது என்பது இருந்ததும் கிடையாது எப்போவுமே வரப்போகிறதும் கிடையாது எவ்வளோ ஒரு வன்மம் கலைஞருக்கு இருந்தது அப்படின்னா அவங்கள கொண்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஆதி தமிழர் என்கிற பட்டத்தை கொடுத்து அவங்கள மாட்டிருப்பாங்க இப்போ எதிர்காலத்தில் என்ன தெரியும் தமிழர்னா மலம் வாழ்றவங்க மாதிரி பேசுவாங்க ஆனால் அது நம்ம கிடையாது அருந்ததியர்கள் ஒவ்வொரு விஷயமும் இங்கே தமிழர்களை கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி தான் ஆளுமையில் இருக்கக்கூடிய தெலுங்கர்கள் பிற மாநிலத்தவர்கள் பிற மொழியாளர்கள் நம்மளை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்காமல் லூசுத்தனமாக இந்த சாதி மதம்னு சொல்லிக்கிட்டு அதில் புரிதல் இல்லாமல் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லோரும் சேர்ந்தே சாவோம் இவங்க எல்லாருக்கும் கோடி கணக்கில் சொத்து இருக்கு இப்போ தமிழ்நாடே அழிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சாலும் டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப்லாம் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் அமெரிக்கா லண்டனு ஆஸ்திரேலியான்னு பறந்துருவாங்க இந்த மண்ணில் வாழ்ந்த நம்ம தான் சாவணும் புரிஞ்சுக்கோங்க இது இங்கே நடக்கிறது பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி எவ்வளோ பெரிய விடயம் இங்கே வந்து இங்கே நம்ம நடந்துக்கிட்டு இருக்கு தெரியுமா நம்ம தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு லட்சம் கோடி கடனை உங்களே அறியாமல் உங்கள் தலையில் எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் கடன் வச்சுருக்காங்க எந்த எந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் எந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முதலமைச்சர்லாம் வந்து ஏழ்மையில் இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் எல்லாம் கொள்ளடிச்சு வச்சாச்சு அந்த கொள்ளடிச்சு வச்சதுக்கு நம்ம இப்போ இருக்கோம் இந்த அத்திக்கடவை அவிநாசி திட்டம்லாம் ஏன் வந்து இணைக்க மாட்டேங்கிறாங்க நதியை போட்டாச்சு ஒப்பந்தம் தமிழ் தண்ணீர்லாம் வந்து நீ தனியார் நன்னத்தை தான் கொடுக்கணும் அதனால தான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஒப்பந்தம் எதுவுமே பண்ண முடிய மாட்டேங்குது சந்திரபாபு நாயுடு ஏன் பண்ணுறாரு ஆந்திராவில் வந்து தமிழ்நாடு அளவுக்கு கடன் கிடையாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அஞ்சு லட்சம் கோடி கொடுக்க முடியாதுங்கிற சூழ்நிலை இருக்கிறதால இங்கே எல்லாமே வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டையும் விற்கணுங்கிறதுக்காக இந்திய அரசாங்கமும் உலக அரசியலும் சேர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த அஞ்சு லட்சம் கோடியை நம்ம கொடுத்தா தான் தமிழ்நாட்டை அவன் விட்டு மீதி வைப்பான் யார் கொடுக்கறது எப்படி கொடுப்போம் இதுக்கு மொதல் வேலையை அரசியல் விடுதலை நமக்கு வரணும் தமிழ்நாட்டை தமிழர் தேசியம் தமிழ் தேசியம் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு விடயத்துக்கு நம்ம யோசிக்கவாது முடியும் உலக தமிழர்கள் தாயக தமிழர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு இதை உருவாக்கி வேற வழி இல்லை அரசா அவன் அவன் கொள்ளடிச்சதுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒட்டுமொத்த வருங்கால தலைமுறையும் நாசமாக போயிடும் நம்ம கொடுத
ஒருத்தருக்கு எழுபதாயிரம் ரூபா வரும் அப்படி போட்டால் அஞ்சு லட்சம் கூடிய சரி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணால் இவங்க வந்து அப்படி பண்ணி நம்ம அடைச்சோன்னா இதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது இந்திய அரசாங்கமும் சரி உலக வங்கியும் விருப்பப்படாது ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவை நம்ம கடனாளி ஆகணும் கடனாளி ஆனால் தான் அவங்க நினச்சது மாதிரி வளங்கள் நிலங்கள் எல்லாத்தையும் சுரண்ட முடியும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது அது தெரியாமல் லூசுத்தனமாக சாதியை பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் நம்ம வந்து அடி நமக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டு திராவிடர்கள்கிட்ட பொறுப்பை கொடுத்துட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு கிடந்தோம் அப்படின்னா உங்களையும் என்னையும் இது திராவிடர்களுக்கும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் யாருமே காப்பாற்ற முடியாது நம்ம நிலங்கள் வளங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் இருந்து என்ன அரசியல் பண்ணுவீங்க யாருக்காக வாழ்வீங்க ஒரு மண்ணும் இங்கே கிழிக்க முடியாது புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய குழந்தைகள் இப்போ நம்ம போட போனோம்ல தேர்தலில் ஓட்டு அது நமக்காக இல்லை நம்ம வருங்கால தலைமுறைகளுக்காக போடக்கூடிய ஓட்டு அப்படி நினைங்க காசு வாங்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்கும் மரண பயத்தை காமிக்காமல் இங்கே எவனுமே மாற போகிறது கிடையாது மாறவும் மாட்டான் அது வரைக்கும் இப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பான் இது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் நம் அதான் இதில் நம்ம தான் திருந்திக்கணும் ஏன்னா போன தலைமுறையை திருத்த முடியாது முட்டாள்களாகவே வாழ்ந்து முட்டாள்களாகவே சாக போகிறாங்க இப்போ இந்த தலைமுறை இளைஞர்கள் நம்ம திருந்தணும் முதல்ல நமக்கு வந்து இந்த சாதி மதத்தை பற்றிய புரிதல் வரணும் நீ யார் நான் யார் நம்மெல்லாம் யார் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் யாரால் அடிமைப்பட்டோம் இப்போ நமக்குள்ளே இந்த ஏற்றத்தாழ்வை யார் உருவாக்குனாங்க இப்போ ஏன் வந்து நம்ம இப்படி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிற புரிதல் உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இங்கே தமிழன் ஒன்று ஒன்று சேர்ந்துருவான் தமிழனுக்கு வரலாறு தெரிஞ்சாலே தமிழன் ஒன்று சேர்ந்துருவான் அதை நம்ம பண்ணணும் அதை பண்ணுறதை விட இன்னொரு மிக மிக முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த வன்மத்தை கடத்தாமல் நம்ம எல்லாம் ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கடத்தி கொண்டு போகணும் இப்படி பண்ணால் மட்டுமே தான் இங்கே சமத்துவம் வரும் அதை விட்டுட்டு நான் குடும்ப பேரை போட்டால் சாதி வெறியன் குடும்ப பேரை போடலன்னா நீ சாதி வெறியன் இல்லைன்னு முட்டாள்தனமாக பகுத்தறிவு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு மண்ணும் கிடையாது குடும்ப பேர் வந்து ஒரு அது ஒரு சாதாரண விடயம் அது போட்டாலும் சரி போடலன்னு சரி அது பிரச்சனை கிடையாது தமிழர் குடியிலிருந்து வந்தவனா மட்டும் பார்க்கறதுக்கு தான் அந்த இது குடும்ப பேரெலாம் இந்த சாதி ஒழிப்பு அப்படின்னா சாதியை பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் சாதி ஒழிப்பு ஒருபோதும் சாத்தியம் கிடையாது அதை தான் இங்கே வரலாறு பேச தெரிஞ்சவனுங்க வரலாறு படிக்கணும் எல்லாத்தையும் நோண்டி பாருங்க எல்லா சமூகத்தை சார்ந்த குடிகளும் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த விஷயத்த இந்த விடயத்தை புரிஞ்சா மட்டுமே தான் நம்ம நினைத்தது தமிழ் தேசிய அரசியல் இங்கே வரும் தமிழ் தேசிய அரசியல் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இங்கே ஏகப்பட்ட விடயங்கள் நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் ஆரியத்தை எதிர்க்கிறோம் திராவிடத்தை எதிர்க்கிறோம் இப்போ தனி மனித புகழ்ச்சி கூத்தாடிகள் எதிர்க்கிறோம் எல்லாமே ஆளுமை மிக்கவர்கள் பணபலம் உடையவர்கள் இவர்களை எதிர்த்து ஒரு நேர்மையான அரசியலை நாம் முன்னிறுத்தி அதில் வெற்றி காரணம் அப்படின்னா இது சாதாரண விஷயமா சாதாரண விஷயமா சும்மா மேடை போட்டு வந்து நம்ம மாநாடு போட்டால் மட்டும் ஜெயிச்சிட மாட்டோம் மேடை போட்டு மாநாடு மாநாடா போட்டு ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் வந்தால் நம்ம ஜெயிச்சிட மாட்டோம் உள் உளவியல் ரீதியாக ஒவ்வொரு தமிழனும் மாற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கான் பல கிராமத்தில் தமிழ் தமிழ் தேசியம்னா என்னென்னே தெரியாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம அது யார் பண்ணுவா தாயகத்தில் இருக்கிற தமிழர்கள் தான் பண்ணணும் வாக்குச்சாவடி பாசறைன்னு ஒன்று சொன்னேன் அதை அமல்படுத்தணும் அதுக்கு ஒப்புதல் கொடுக்கணும் தமிழ் தேசிய கட்சிகள் அதெல்லாம் கொடுத்து எல்லா வாக்குச்சாவடி பாசற எல்லா வாக்குச்சாவடிகள்லையும் குறைந்தபட்சம் அதை களப்பணிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் நகரத்தை மட்டுமே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா தமிழ் தேசியம் ஒருபோதும் வராது அதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க பேராவத்தை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம் பத்து லட்சம் கோடி வந்துருச்சுன்னா வாய்ப்பே கிடையாது திருப்பி கட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அவன் கேட்பான் பத்து லட்சம் கோடி கூடு இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டை எழுதி கொடுமா வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா அவன் எல்லாமே டாக்குமெண்ட் வச்சுருப்பான் உயர்நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் எல்லாத்துலேயும் நம்ம பேசுகிறதால இங்கே பத்து பைசா கிடையாது நம்மளை மில்ட்ரி இராணுவத்தை வச்சு சுட்டு கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் டாக்குமெண்ட்லேயே தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து கடனாளி அவன் அவன் சொல்கிறது தான் வந்து நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு தான் சொல்லிவிட்டு நம்மளை அடக்குவாங்க பத்து லட்சம் கோடிக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டை கொண்டு வர போகிறோமா கடனாளியாக ஆக்கி கொண்டு வர போகிறோமா இல்லை ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் திருந்தி தமிழ் தேசியத்தை அதாவது திராவிட தமிழ் தேசியம் இல்லை தமிழர் கொண்டு வர்ற தமிழ் தேசியத்தை ஆதரித்து இதிலிருந்து நாம் எப்படி தப்பிப்பது என்று யோசிக்க போறோமா யோசிச்சு பாருங்க நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது இதுதான் இளைஞர்கள் தெளிவாருங்க என்ன ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனைனா தயவு செய்து தமிழ் தேசியத்தில் தெளிவாக இருக்கிறவர்களிடம் பேசுங்க நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க தயவு செய்து
இப்போ இது இந்த இது நம்ம ஜனவரியில் வரும் பாருங்கள் அது என்ன தைப்பூசத்துக்கு முந்தின நாள் வந்து கொஞ்சம் தைப்பூசமாக தைப்பூசத்துக்கு முந்தின நாள் வந்து நம்ம அவர் பேர் என்னப்பா திருமல நாயக்கர் ஒட்டுமொத்த நாயுடு சங்கமும் வந்து சேர்ந்து இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து மதுரை அந்த பக்கத்து மாவட்டங்கள்லாம் வந்து இந்த அரசாங்கம் விடுப்பு விடும் ஆனால் தைப்பூசத்துக்கு விடுப்பு கிடையாது ராஜராஜ சோழனுக்கு விடுப்பு கிடையாது மருது பாண்டியர்களுக்கு விடுப்பு கிடையாது அப்போ இது யாருக்கான அரசாங்கம் இது யாரோட நாடு தமிழ்நாடா இல்லை திராவிட நாடா தெலுங்கர்களுக்கான நாடா இதை கேட்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது ஏன்னா ஆளுமையில் இருந்தவங்க கன்னடர்கள் தெலுங்கர்கள் எல்லா விஷயம் ஒரு விஷயத்துக்காக நாங்கள் தமிழ் தேசியம் பேசலை பல விஷயத்தை இங்கே மாற்ற வேண்டியிருக்கு பல விடயத்தை இங்கே மாற்ற வேண்டியிருக்கு அனைத்து உயிர்களுக்குமான அரசியல் இங்கே யாரையும் வந்து நம்ம விரோதியாக பார்க்கல நீ வாழக்கூடாதுன்னு சொல்லலை நீ வந்து இந்த மொழி தான் பேசணும் உன் மொழியை பேசுனா நாங்கள் அடித்து வரட்டுவோம்னு இங்கே யாருமே சொல்லலை நீங்கள் வாங்க சந்தோஷமாக வாழுங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது உங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு தகுந்த இடஒதுக்கீடு இந்த அர தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது நாங்கள் யாரையும் விரோதியாகவும் பார்க்கல நம்மளெலாம் ஒன்று தான் ஆனால் மொழி வாரியாக என்றைக்கு பிரித்தாங்களோ அந்தந்த மொழிக்கு உரியவர்கள் தான் அந்தந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் தான் அந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் இதை தான் நாங்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் திராவிடர்கள் ஒருபோதும் தமிழர்களாக முடியாது ஏன்னா இங்கே அப்படி கிடையாது கடம்பூர் ராஜு பேசுகிறார்ல தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் தெலுங்கில் தான் பேச வேண்டும் என்று அப்புறம் எப்படி தமிழர்கள் ஆவீங்க தமிழ் உணர்வாளர்களை தான் நீங்கள் ஆக முடியுமே தவிர்த்து ஒருபோதும் தமிழர்களாகி விட முடியாது அதாவது அதான் இங்கே ஆளுமையில் என்ன யார் என்ன யோசிக்கிறாங்களோ அதுதான் வந்து இங்கே அதிகாரம் மிக வலிமையானது அதை அடைந்து விட்டால் அனைத்தும் எளிமையானது இதுதான் இதுக்கு தான் அந்த அதிகாரம் தமிழ் தேசியத்திற்கு வரும் வரை இவர்கள் என்ன செய்தாலும் நம்மளால் எதுவும் சொல்ல முடியாது கத்தி இதை மாதிரி கத்திக்கிட்டே தான் இருக்க முடியும் புரிஞ்சுக்கோங்க இறுதியாக ஒன்னே ஒன்று தான் சாதி ஒழிப்பு என்கிற பெயரில் திராவிடர்கள் செய்யும் குள்ளநரி வேலைகளுக்கு தயவு செய்து பின்னாடி போய் வரலாறு தெரியாமல் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி தெரியாமல் நீங்கள் தமிழ் குடிகளுக்குள் சண்டை போடாதீங்க தமிழ் குடிகளுக்குள் சண்டை போடாதீங்க அவ்வளோதான் திருப்பி திருப்பி சொல்லுவோம் இது ஏன் அப்படின்னா இது இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு விஷம் ஒரு வன்மத்தை விதைக்கிறது அதாவது தமிழர்கள் இன்றைக்குமே ஒன்று நினைக்கக்கூடாது எப்போ எப்போ பார்த்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன் நம்மளை அப்படி பேசிட்டான் அவன் அப்படி அவன் அப்படி இருப்பான் பத்து பேர் நூறு பேர் இருந்தால் பத்து பேர் கேவலமானவனை தான் இருப்பான் அது எந்த இனமாக இருந்தாலும் அப்படி தான் இப்போ நாயக்கர்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதில் நல்லவங்களும் இருக்காங்க அவங்களும் நம்ம ஏதாவது சொல்கிறோமா அதனால தான் திருப்பி திருப்பி ஆளுமை ஆளுமைங்கணும் நல்லவங்களும் இருக்காங்க அவங்க நம்ம சகோதரர் சகோதரியாக தான் பார்க்குறோம் பழகுறோம் கூட சேர்ந்து பா பயணிக்கிறோம் எனக்கே எத்தனையோ நண்பர்கள் இருக்காங்க ஆனால் இது இந்த புரிதல் தான் தமிழ் தேசியத்துக்கு வேணும் தமிழ் தேசியம் இந்த புரிதலில் தான் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் ஊடகங்கள் தப்பாக சித்தரிக்கப்பட்டு இவங்க இனமொழி இனவாதம் பேசுறாங்க இன தூய்மை பேசுறாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஆட்சியை கொடுத்தாதான் நாங்கள் என்ன பேசுறோங்கிறது எங்க மற்றவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் கொடுக்கறதுக்கு தான் பயப்படுறாங்க கொடுத்தா ஒட்டு மொத்த ஊழலையும் வெளியே கொண்டு வந்துருவாங்களே கோடிக்கணக்காக சொத்து சேர்த்தாச்சு இருக்கிற நிலங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து பாக்கெட் குள்ள போட்டாச்சு இதை நோண்டுனா எப்படி அப்போ திராவிடர்கள் கொள்ளையடித்ததை பாதுகாப்பதற்காக தான் இப்போ அவங்களுக்கு அரசியல் தேவைப்படுது அதற்காக தான் இப்போ அவங்க கடந்து க குதி குதின்னு குதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இந்த இளை இளைய தலைமுறைகள் சாதி ஒழிப்பு என்கிற பெயரில் தயவு செய்து சாதிய வன்மத்தை புரிதல் இல்லாமல் பேசாதீங்க போன தலைமுறை அந்த சாதி சங்கம் வச்சுருக்கவன் மத சங்கம் வச்சுருக்கவன் அவனை பற்றிலாம் கவலை கிடையாது அவன் கூட இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க எல்லாம் இளைஞர்களாக தான் இருப்போம் நம்ம திருந்திட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க சாதி சங்கத்துக்கும் மத சங்கத்துக்கும் இங்கே வேலை கிடையாது நம்மளை வச்சு தான் அவன் சாதி சங்க தலைவர் மத சங்க தலைவர் நம்மெல்லாம் தமிழர்களாக வெளியே வந்துட்டோன்னா அவன் தனி மனுஷன் தான் என்ன தான் காட்டு கற்று கற்றுனாலும் திராவிடமே துரத்தி விட்டுரும் ஏ போப்பா சாதி சங்கம்னு சொல்கிறோம் அவன் பின்னால் எவனுமே கிடையாது உன்னை வச்சு கட்சியில் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு திராவிடமே துரத்தி விட்டுரும் அந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு தமிழர்கள் நம்ம ஒரு புரிதலை கொண்டு வந்து நம்ம எல்லாம் ஒன்றுங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து சாதியை பற்றிய புரிதல் வந்தால் தான் நம்ம எல்லாம் ஒன்றுங்கிற புரிதல் வரும் அதற்கப்புறம் நம்மெல்லாம் தமிழர்களாக ஒன்றிணைவோம் தமிழ் தேசியம் மலரும் புரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் நான் சொல்ல வர்றது ஒருபோதும் சாதியை வன்மத்தை யார் எங்கே தூண்டினாலும் அது திராவிடத்தின் குள்ளநரி சூழ்ச்சி என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதை வைத்து நமக்குள் அடித்து அடிப்பதால் ஒருபோதும் தமிழர்கள் ஒன்றிணைய போவதில்லை இது எல்லாமே வந்து என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படி தான் சொல்லணும் இங்கே 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 இ
யுவன் சிவா பேசுறா இருப்பாங்க நான் வீட்டில் தெலுங்கு தான் பேசுவேன் ஆனால் தமிழ் தேசியத்திற்கு ஆதரவாக செயல்படுவேன் இதுதான் புரிதல் இந்த மாதிரி பல உண்மையான தன் இனத்திற்கு நேர்மையான தன் இனத்தையும் நேசித்து தான் சொன் தான் வளர்ந்த நாட்டையும் ஒரு புரிதலோடு பார்க்குறாங்க பார்த்தீங்களா இவங்க தான் நமக்கு வேணும் ஏன்னா இவங்க தன் இனத்திற்கும் துரோகம் பண்ணல அதே சமயத்தில் தமிழ்நாட்டில் தமிழர்கள் உரிமை தமிழர்களுக்கே என்கிற புரிதலோடு நம்மளோட பயணிக்கிறாங்க பாருங்க இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ஆனால் அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு இவங்க முக்கியமான அந்த ஆளுமை வர்க்கம் ஒரு தவறான பிம்பத்தை திருப்பி திருப்பி புரஜ இது பண்ணிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே மூணு தெலுங்கு கட்சி உருவாகிருக்கு தமிழ்நாட்டில் வெறும் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே இதெல்லாம் எதுக்கு ஏன்னா இவங்க அந்த திராவிடம் இந்த ஆளுமை திராவிடம் வந்து அவங்க தெளிவாக ஒரு திட்டம் போடுறாங்க தெலுங்கர்கள் எல்லாத்தையும் பிரிக்கணும் தமிழர்களுக்கும் தெலுங்கர்களுக்கும் ஒரு வன்மத்தை உண்டாக்கணும் அது ஊடகமும் பாதி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இவங்களும் தனித்தனியாக செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்தந்த நாயுடு சங்கம் இல்லை ஆந்திர சபா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல் இந்தியா தெலுங்கு ஃபெடரேஷன் கமிட்டி ஏகப்பட்டது வச்சுருக்காங்க இவங்களோட இதுக்கு எழுவத்தி ரெண்டு பாலம் நாயக்கம்பட்டி அந்த பட்டி இந்த பட்டிலாம் இருக்கும் தமிழை வந்து குடும்ப பெயரை போட்டால் சாதி வரியன் ஊர் பேரில் வந்து சாதி இருந்தால் அது அது வந்து திராவிடத்துக்கு புனியம் புன் புனிதமாக புனிதமாக தோணும் போல் எனக்கு ஒன்றும் புரியல உண்மையிலே திராவிடம் யோக்கியமாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கணும் சாதி எங்கேயுமே இருக்கக்கூடாதுன்னா முதல்ல எழுவத்தி ரெண்டு பாலத்தை தான் பா பேரை மாற்றிருக்கணும் நாயக்கம்பட்டி கண்டம் நாயக்கம்பட்டி அந்த நாயக்கம்பட்டின்ட்டு இருக்குல்ல எதுக்கு ஊரில் சாதி பேர் அது எல்லாத்தையும் மாற்று மாற்ற மாட்டாங்க அவங்க தெளிவாக தாங்க இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் தமிழர்களுக்கு ஒரு நியாயம் அவங்களுக்கு அவங்க உள்ளுக்குள்ளே ஒரு புரிதல் இருக்குது தெளிவாக நம்மெல்லாம் வந்து இங்கே ஆட்சி நடத்தணும் அப்படின்னா நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் அதே சமயத்தில் தமிழர்கள் தங்கள் குடிக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து தெளிவாக இருந்தால் மட்டுமே தான் அதை பண்ண முடியுங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம முட்டாள்தனமா ஆ திராவிடமா ஆமாம் ஆமாம் அவன் என்ன சொன்னாலும் நம்ம நம்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்மூடித்தனமாக நம்பிட்டு நம்ம நமக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டு செத்துக்கிட்டு வர்றவன் போகிற வேண்டிய ஆட்சியை கொடுத்துக்கிட்டு அவன் பின்னாலே போய் கேவலமாக எனக்கு அதை கொடு இதை கொடுன்னு போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் புரிஞ்சுக்கோங்க தமிழர்கள் திருந்தாமல் வரலாறு தெரியாமல் வரலாற்றை படிக்காமல் சுற்றி கொண்டே இருந்தீர்கள் என்றால் நம்மை காப்பாற்றுவதற்கு யாருமே கிடையாது நம்ம நம்மளே தான் நம்மளை புரிஞ்சுக்கணும் எவனும் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு இல்லைங்க நம்மளே தான் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம யார் ஏ என்ன வரலாறு எப்படி மாறிச்சு எதுக்கப்புறம் இவ்வளோ கேவலமான விஷயம் வந்துச்சு ஏன் இங்கே இவ்வளோ ஏற்றத்தாழ்வு யாராலாம் அப்படின்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓ நீங்கள் தானாடா உங்களால் தான் நாங்கள் இவ்வளோ பிரச்சனையா அப்படி ஆனால் அதை அப்படியே உள்டாக்கிடுவாங்க திராவிடர்கள் அப்படியே உள்டாக்கிட்டாங்க வரலாற்றை தமிழ்நாட்டில் தமிழர்களுடைய வரலாறு ராமசாமி நாயக்கரிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறதுங்கிற மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க ஏதோ சாகிற நேரத்தில் இந்த சல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக கூடினதுனால அதுக்கப்புறம் புரிதல் வந்து நிறையா படித்ததுனால இப்போ இவ்வளோ பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் வரலான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போவும் திராவிடம் திராவிடம் சொல்லிட்டு மண் மண் தான் உட்காந்துருப்போங்க மண் மண் தான் உட்காந்துருப்போம் இருக்கிற நிலம் வாழம் சாகர மாலா பாரத் மாலா நூற்றினோ அதுக்கப்புறம் கெயில் மீத்தேனு ஈத்தேனு ஹைட்ரோ கார்பனு அந்த கூடங்குளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாடை ஒரு வாழ்கிறதுக்கே ஒரு தகுதி இல்லாத பூமியாக மாற்றிவிட்டு இவங்க போயிடுவாங்க ஏன்னா நம்ம தான் அங்கே இருக்கோம் நமக்கு தான் தாயகம் அது நம்ம ஒருபோதும் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே வர மாட்டோம் தமிழ்நாட்டில் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டா நீங்கள் என்னத்தை வாழ்வீங்க உங்கள் வருங்கால தலைமுறை என்னத்தை இருக்கும் இருந்துக்கிட்டு ஒன்று பிற நாட்டை கையேந்து நிற்போம் இல்லை பிற மாநிலத்தை கையேந்து நிற்போம் நம்மளோட பூமி எல்லாத்தையும் அழிச்சுக்கிட்டு அந்த ஒரு சூழலை நீங்கள் உருவாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்களா நீங்கள் ஒருபோதும் திராவிடத்திற்கு திருப்பி ஓட்டு போட மாட்டீங்க இப்போ போடுற ஓட்டு உங்களுக்கான ஓட்டு இல்லை உங்கள் வருங்கால தலைமுறைக்கான ஓட்டு இந்த திராவிட திமுக அதிமுக தனி மனித புகழ்ச்சி கூத்தாடி டிடிவி யார் வந்தாலும் அதிகார வர்க்கத்துக்கு தான் போகும் தமிழ் தேசியம் பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்களா இயக்கங்கள் தமிழ் தேசிய கட்சிகள் இவங்க வந்தால் மட்டுமே தான் நம்மளுடைய குரல் வெளியே வரும் அதை நம்புங்க ஒன்றும் க பெரிய பிரச்சனைலாம் வந்துடாது ஐம்பது அறுபது காண்டமாக காலமாக ஒரு திருடர்களுக்கே நீங்கள் நம்ம ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்து நாட்டை நாசமாக்கி வச்சுருக்கும் போது ஒரு அஞ்சு வருஷம் தமிழர்கள் எப்படி தான் ஆளுமை செய்கிறாங்களான்னு பார்க்குறதுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் தப்பே கிடையாது அஞ்சு வருஷத்தில் என்ன மாற்ற முடியும்
சொன்னால் வியாபாரம் நம்மளை போன கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா உலகத்தையே திருப்பி போடுற அளவுக்கு கண்டுபிடிப்பாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க வெளியே வரல அவங்களே அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை தம்பி நம்ம நம்ம கண்டுபிடிச்சது வந்து நம்ம மக்களுக்கு இருக்கணும் இப்போ நான் வந்து அதை வெளியில் சொன்னேன் அப்படின்னா வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து வாங்குவாங்க அப்புறம் நம்ம ஆளுங்களே திராவிடர்கள்லாம் வந்து காசு கேட்டு அதை வந்து வியாபாரத்துக்கு தான் விற்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் மாறணும்னா தன் தமிழ்நாடு தான் வந்தாகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நம்ம வந்து இந்தியா இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேசம் அது இதுன்னு போயாச்சு அதனால் இப்போ அந்த தனி தமிழ்நாடை விட்டுட்டு நமக்கானது அரசியல் விடுதலை தான் அதுக்கு தமிழர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஓட்டு போட்டு முதல்ல அரசியல் விடுதலை எடுப்போம் ஏன்னா இங்கே ஆயிரத்தெட்டு ரூல்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம்லாம் கார்ப்பரேட்டுக்காக இப்போ நம்ம வாங்கின கடனை இப்போ நம்ம தமிழ் தேசியமே வந்தாலும் உடனே நம்ம செய்கிறது நம்ம சொன்னது செஞ்சதெல்லாம் அமல்படுத்த முடியாது ஏகப்பட்ட விடயங்கள் இருக்குது கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு அது இதுன்னு போட்டு உட்காந்து இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் இழுப்பாங்க எதையுமே செய்ய விட மாட்டாங்க அதை மீறி நம்ம எப் மக்கள் போராட்டம் வெடித்து ஒவ்வொரு தடவையும் சல்லிக்கட்டு மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டம் வந்து வந்து தான் நம்ம ஏகப்பட்ட விஷயங்களை பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் அதெல்லாம் யோசித்து நம்ம வருங்கால தலைமுறையை நினச்சி தமிழ் தேசியம் தான் திராவிட தமிழ் தேசியம் இல்லை தமிழருக்கான தமிழ் தேசியம் வரணும் அப்படின்னு தயவுசெய்து யோசித்து அனைத்து மக்களும் திராவிட தமிழர்கள் முக்கியமாக திருந்துங்க இதில் சில நண்பர்கள் வந்து பெரியாரை வந்து ராமசாமி நாயக்கரை வந்து நான் தவறாக பேசு பேசுகிறேன் அப்படின்னு கோவிச்சுக்கிறீங்க நீங்கள் அது வந்து உங்கள் நீங்கள் ராமசாமி நாயக்கரை நீங்கள் த தெய்வமாகவே நினச்சி கும்பிடுங்க ஆனால் தமிழ் தேசியத்துக்கு வாங்க நீங்கள் அவரை கும்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் திராவிடத்திற்கே போய் ஓட்டு போடுறதுனால தான் இங்கே பிரச்சனை அவர் இறந்துட்டார் அவர் எப்போ செத்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்ததெல்லாம் வந்து உங்கள் பெரியார் சொன்ன கொள்கையிலே இங்கே கட்சியும் நடக்கல ஆட்சியும் நடக்கல அப்புறத்துக்கு திருப்பி திருப்பி வந்து திமுக அதிமுகவே போயிட்டு இருக்கீங்க அதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் வாங்க தமிழ் தேசியத்துக்கு ஓட்டு போடுங்க உங்களோட உங்கள் பெரியார் புகழை வந்து நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கோங்க கதறிக்கோங்க அதை பற்றிலாம் எங்களுக்கு கவலை கிடையாது ஏன்னா அவர் இறந்து போயிட்டார் இனி அவரை என்ன தான் நம்ம பேசினாலும் வருங்கால தலைமுறை தான் நமக்கு முக்கியம் அதுக்கு முதல்ல தமிழ் தேசியம் வரணும் தமிழர்கள் எல்லாம் ஒன்றுணையணும் நீங்கள் ராமசாமி நாயக்கரை கொண்டாடிக்கிட்டே வந்து திராவிட தமிழ் தேசியம் இல்லாமல் தமிழர்களுக்கான தமிழ் தேசியத்தில் ஓட்டு போடுங்க தமிழ் தேசியம் தமிழர் தேசியம் இன்றியமையாதது நம் தமிழ்நாட்டிற்கு இப்போ அதை தான் திருப்பி திருப்பி வலியுறுத்திட்டு இருக்கோம் இந்த இவங்க செய்கிற பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை ஒவ்வொரு தடவையும் எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்து நம்ம அதை வந்து தெளிவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அதை சொல்லாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அகதியாக மாறி திருப்பி சாக வேண்டியதான் இது தான் நடக்கும் புரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ் மண்ணுக்காகவும் தமிழ் மக்களுக்காகவும் தமிழ்நாட்டில் வாழக்கூடிய அனைத்து உயிரினங்களுக்காகவும் போராடுவோம் இறுதி வாழ்க தமிழ்